Hey guys, so today pag-usapan natin ang lighting. I mean, just we're gonna talk about parang yung basics ng lighting mismo sa photography, videography, or kahit saan man. Ang topic natin ngayon is hard light versus soft light. And then diffusing hard light to soft light. Simple yung mga light setups na pwede yung gamitin if mag-shoot kayo in light. And then here and there mag-tips kung sa, sakaling mag-shoot kayo sa harsh light, kagaya ng sun. Or mag-shoot kayo sa soft light, blah blah blah, kung anong effect yung gusto nyo gamitin. Hard light. Now, hard light meaning harsh yung light. Pag harsh ang light, ibig sabihin mas dramatic yung shadows sa picture or video. Mas crush sila, mas hindi nyo makikita, makikita yung shadows. Like, sobrang dark talaga. Malaki yung contrast pag ganun, ng light and dark pag harsh yung ilaw. Kaya ganun ang sun sakali kung mag-shoot kayo under the sun. Harsh yung light na ibibigay niya. Kung mapapansin nyo, masyadong malakas yung shadow kung sakali nakatutok kayo sa sun. And ang soft light naman on the other hand, yung opposite. So, hindi siya ganun ka-harsh. Like yung light and dark areas ng picture is mas soft yung transition. Mas makikita nyo pa rin yung dark areas and hindi ganun ka-bright yung light areas. Nangyayari naman ang soft light sa labas pag maraming clouds. Pag yung ilaw ng sun na diffuse ng clouds, pag-usapan natin yun mamaya. So yun yung parang basic interpretation ng soft light at hard light. Soft light, hindi harsh yung shadows, less yung contrast between light and dark areas. Pag hard light naman, malaki yung contrast, malaki yung contrast between the light and dark areas ng picture or video. Pagkagamit yung soft light pag gusto nyo moody yung vibe like so walang harsh shadows even lahat faded yung shadows ganun dun magamit yung soft light then pag hard light naman yung harsh shadows maganda siya for dramatic pictures kagaya ng itong setup ko dito like sobrang uh, bright dito sa isang side dito sa side sa hindi like nakita nyo yung pagka harsh Sobrang dramatic ng effect. May dalawang factors na nag affect sa softness or hardness ng light. Ito yung size ng light at yung distance. Now, first of all, sa size ng light. Pag mas malaki ang light source, mas soft yung light na bibigay niya. Pag mas maliit naman yung light source, mas harsh yung ilaw na bibigay niya. For example, yung flashlight. Usually, maliit lang naman ang flashlight, di ba? Pag ginan nyo yung flashlight, usually, di ba ginagawa natin yung parang tinatakot yung mga tao pag lalagay dito. Nakita nyo, it creates yung parang harsh shadows pag tinaas natin yung flashlight galing sa baba. So, yun yung parang effect nung pag smaller yung light source. Pag sinasabi nyo naman, but yung sun sobrang laki, harsh pa rin naman yung ilaw. Ang reason dun is yung next factor natin, which is yung distance. Now, pag mas malayo ang light source sa subject, mas harsh yung ilaw, mas hard yung light. Pag mas malapit naman yung ilaw sa subject, mas soft yung light. So, that's why kahit malasyo, masyadong malaki yung sun, eh sobrang layo niya naman, nagmumuka pa rin siyang maliit compared sa subject natin. So, yun yung size at yung distance on how it affects yung lighting natin. Uh, next naman, pag nakikita nating hard light yung pinaggagalawan natin, pwede tayo, pwede natin i-diffuse yung hard light to soft light kung gusto nyo nang magkaroon ng soft light. And ang diffuse naman, ang gagawin niya is, isosoften niya yung ilaw para matanggal yung harsh na shadows, matanggal yung, mabawasan konti yung contrast sa light and dark areas ng picture. Now, many ways ang pag-diffuse ng ilaw, ng hard light to soft light. And one of them, of the ways is, maglagay ng something sa harap ng ilaw para mag-spread more evenly yung ilaw. For example, kaya makikita natin pag yung flashlight, nilagyan mo ng bond paper doon sa harap niya. Mas madistribute evenly yung ilaw na galing sa flashlight doon sa short bond paper na yan. So, kagaya ng sinabi natin kanina, pag mas malaki yung light source, mas soft yung light. So, yung flashlight, pag dinifuse natin ng short bond paper, nagiging malaki siya at nag nababukasan konting ilaw at na-spread evenly throughout dun sa subject. Kaya mag- may makikita rin tayong parang softbox, parang yun, softbox yun. So, yung ilaw na galing sa, like, light, light bulb yung gamit nun eh. Sinasoften yung ilaw dun galing sa light bulb into a much more, parang bigger surface. Para mas soft yung, hindi ganun ka-harsh yung ilaw na lalabas sa ilaw. Mas pleasing siyang tingnan. For example, yung clouds, like from 
what I said a while ago. Di ba ang sun, masyado siyang maliit compared sa subject, kaya harsh yung ilaw. Kaya sinasabi natin cloudy day, maganda mag-shoot kasi yung ilaw ng sun, nadi-diffuse siya ng clouds. So, imagine natin like sobrang dami ng clouds. Mas malaki yung surface area na pag-work ng light ng sun. Meaning, mas magiging, magiging soft yung light yung makulimlim. Walang masyadong harsh na shadows. Parang even out lahat. So, pwede siya maging moody for the shots that you wanna go for. Small light source of the sun na diffuse siya sa large surface area ng clouds. And next, pwede rin i-diffuse yung ilaw sa pagbabounce. Pwede yung i-bounce sa wall, sa reflector, or kahit anong surface na pwede yung pag-reflecta ng ilaw. Anything that's metallic or white. For example, pag may off-camera flash yung mga event photographers, kunyari, makikita nyo yung off-camera flash, flash nila is naka-point upwards. Meaning, kasi pag diretsong nakatingin yung flash sa subject mismo, masyadong malakas sa face, magiging harsh. So, binabounce nila sa ceiling. Like, ipapoint up nila yung flash nila para yung ilaw na magbabounce dun, pupunta sa subject. So, na-diffuse yung ilaw na bababa dun sa mismong subject. Kaya parang pag binounce natin, mas lalaki ulit yung surface area, pupunta sa subject na mas pleasing tingnan. Nakakatulong din yung reflector. So, kunyari may harsh light source dito or harsh yung light na pumupunta sa akin dito sa right side ko. Yes, right side ko. And then may reflector ako dito sa side na to kunyari, na ma-fill up yung shadows ko dito kasi yung ilaw na galing doon, na-reflect dito sa reflector ko and then may ilawan yung shadows ko. Resulting in a much parang softer light. Bigyan ko kayo ng kasi wala. Wala akong white na so try natin to. Yeah. Makikita niya parang pag nilagay ko dito, nailawan yung shadows ko. So, yung ilaw na galing dun, nagre-reflect dito at nailawan yung shadows ko. Kaya, nakakatulong din yung pag-bounce ng light. Now, bakit white? Kasi white reflects. Kung familiar ka sa RGB yung visible spectrum natin, white ang kulay na ni-reflect lahat ng wavelengths ng ilaw. So, maganda gamitin ng white. Kaya, may shoot din ako nung naginawa sa pageant atin. Ang ginamit, kasi harsh light yun, like tanghaling tapat kami nag-shoot. Gumamit ako ng illustration board na lang yung white side ng illustration board para i-reflect konti yung ilaw na galing sa sun, sa shadows ng subject para hindi magbukang masyadong harsh. So that's basically diffusing the light. Now, ma um, next naman ang pag-usapan natin is parang mas simpleng setup lang ng lighting. Meron yung front lighting which is like yung light na sa harap lang siya. Kung gusto nyo ng parang clean, flat na setup na walang chachaburat, yun lang. Ilaw sa harap and then mag-picture ka na ako sa lita. Maganda siya kung gusto nyo pakita yung parang makeup or for a shoot para pakita yung lipstick. Kasi kung gusto nyo makita lahat ng detail sa mukha, maganda yung front lighting. Next is yung side lighting. As the name suggests, yung ilaw nasa side. For example, ako dito. Uh, like yung ilaw ko dito is sobrang... I mean, window lang siya na sobrang malaki. So, nasa, nakapwesto lang ako kung saan nasa, nasa side siya. So, maganda yung side lighting pag gusto nyo medyo dramatic yung effect, medyo maganda yung shadows, ganun. It all comes down to parang personal preference honestly and pwede nyo rin siya itas konti sa side tapos may merong Rembrandt lighting ata yun yung may makukuha kang triangle dito so pwede nyo paglaruan para ma-achieve yung parang dramatic na effect or mas maayos lang tingnan other than like lighting just in front of your face and then lastly is backlight so ang nakikita natin ng backlight in the nature in nature pag kunyari magpipicture tayo ng silhouette ng sunset. So, yung ilaw galing lang sa likod and then walang ilaw sa harap. So, nagiging silhouette siya. So, maganda gamitin ang backlight for silhouette. Pag ma-manually expose nyo naman yung backlight, pwede nyo mag-separate light kayo sa harap and then may backlight ulit para lang may magkaroon ng parang dreamy effect sa likod ng subject mismo. Kunyari, yung ilaw parang mag-glow-glow konti. Tapos may light din sa harap para mas pleasing lang tingnan. So yun yung mga example ng light setup, front side, back lighting. Ah, pwede nyo paglaruan, pwede nyo in-mix and match. Makita nyo kung anong best para dun sa subject nyo. And then that's basically it para sa light, like basic lighting. Kung may di kayo nantindihan o masyadong mabilis, please do comment down below. 
para ma-improve natin in the next videos. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo yung bagong setup kasi nandito ako sa baba. Bye!